அனைத்து ஆசிரி பெருமக்களுக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இது உங்கள் டீச்சர்ஸ் அகாடமி காஞ்சிபுரம் நாம் போன வீடியோவில் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் ஐம்பத்தாறாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளது அரசு வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஜியோ பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு கணிப்பு சொல்லியிருக்கிறோம் அது நிச்சயமாக நடக்கும் நடக்கிறதுக்கு இறைவனோடு நம்ம ப்ரே பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட் பேப்பர் டூ நிறைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் படிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஜி டிஆர்பிக்கு தான் படிக்கிறேன் அப்படி படிங்க அப்படி படிக்கிறவங்களுக்கும் நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்குது ஃப்யூச்சரில் ஸோ அக்டோபர் செப்டம்பர் அப்படின்னும் போது மூவாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பணியிடங்கள் வருவதற்கு பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளது அப்படி கோல் ரீச் பண்ணி அதை தான் நான் பாஸ் பண்ண போகிறவங்க அதை தொடர்ந்து படிங்க இல்லை சார் நான் டெட் பேப்பர் டூ அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இந்த டெட் பேப்பர் டூவில் வந்து லைஃப் லாங்கில் வந்து இந்த சர்டிஃபிகேட் செல்லும் அந்த பட்டதாரி ஆசிரியராக பா பா வேலைக்கு போகலாம் நான் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஆசைப்படுறேன்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஸோ மொத்தமே வந்து எண்பத்தி ரெண்டு மதிப்பெண்கள் எடுத்தால் போதும் எவ்வளோ திறமா இருக்கு எயிட்டி டூ மதிப்பெண் எடுத்தாவே அவங்க வந்து எலிஜிபிள் ஆகிடலாம் ஸோ பொது பிரிவுக்கு மட்டும் தொண்ணூறு மார்க் ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஸோ குறைஞ்சபட்சம் ரொம்ப மெஜாரிட்டியாக இருக்கிற பீப்புள்ஸ் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் எதை எய்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு மேலே இருக்கிற சில டீச்சர்ஸ் வந்து பொது பிரிவினர்கள் வந்து தொண்ணூறு மார்க் எதை எய்ம் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம எண்பத்தி ரெண்டுக்கே என்ன எலிஜிபிள் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்ற பற்றி பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மற்ற பொது பிரிவினர் தொண்ணூறு எடுக்கிறது என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ வினாத்தாள்கள் மொத்தம் வந்து முன்னெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஷின் பேப்பர் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எ எழுதுவோம் இப்போலாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம்ன்றதுனால ஸோ நிறைய வினாத்தாள்கள் இடம்பெறும் அதில் சில வினாக்கள் கடினமாக இருக்கலாம் சில வினாக்கள் வந்து கொஞ்சம் எளிமையின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ பேப்பர் ஒன்றில் கேட்ட கேள்விகளையும் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் பீச் பின்னாடி ஸோ இப்போ வந்து நாம் வந்து டிஆர்பியில் வந்து இந்த டெட் பேப்பர் டூ ஆன தேர்வுகள் வந்து நம்ம நம்ம டிசியை கணிப்பின்படி ஸோ நிறைய தேர்வுகள் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட தேர்வுகள் தேர்வு எழுத விருப்பத்தினால ஸோ மேக்ஸிமம் டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி கிட்ட கிட்டத்தட்ட காலை மாலை என்ற இரண்டு வேலைகளில் தேர்வுகள் நடைபெறும் என டிசியை வந்து நம்புகிறது கணிக்கிறது ஸோ அது பிரகாரம் பார்த்திங்கன்னா ஸோ பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து பிப்ரவரி பதினாறு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம எக்ஸாம் அப்படின்னும் போது முப்பத்தி ரெண்டு வினாத்தாள்கள் இடம்பெறுகிறது ஸோ நூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் கொண்ட வினாத்தாள்கள் முப்பத்தி ரெண்டு வினாத்தாள்களை நாம் வந்து எது நமக்கு வரப்போகுது எந்த வினாத்தாளில் வந்து நாம் எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு வெற்றி பெறுவதற்கான எளிய வழிமுறைகளை இந்த வீடியோ கிளிப்பில் நாம் பார்த்து தெரிஞ்சு வச்சுக்குவோம் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் மேலே எடுத்துட்டோம் இல்லை பொது பிரிவு தொண்ணூறு மார்க் மேலே எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா டக்குன்னு அப்படியே உட்காந்து படித்தோன்னா ஒரு மூணு மாதம் அடுத்தது அவரை யூஜி டிஆர்பியில் நம்ம வந்து சக்ஸஸ் பண்ணிட்டோம்னா அதில் வந்து நல்ல ரே மார்க் எடுத்தோம் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் பேஸில் மார்க் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஸோ பட்டதாரி ஆசிரியராக பிடிஎஸ் ஸ்டண்டாக நம்ம ப்ரொமோஷன் ஆகி உடனே வேலைக்கு போயிடலாம் ஸோ அதனால் இப்போது நான் இப்போ இருக்கிற டைமை குறிச்ச இந்த குறுகிய காலத்துலேயும் வெற்றி பெறுவதற்கான வழிகள் என்ன ஸோ எப்படியெல்லாம் வினாக்கள் வருது அப்படின்றது நிறைய பேர் எங்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க ஸோ இந்த வினாக்களுடைய அமைப்பு வெற்றி பெறுவதற்கான எளிய முறைகளை நான் உங்களோட பேசுவதற்கும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் வாய்ப்பளித்த டீச்சர்ஸ் கிரே அகாடமி நன்றியை கூறி வாழ்த்துக்களோடு உங்களை உங்களுடைய டாப்பிக் உள்ள போகிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்னால் மாதிரி பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதியிலேருந்து பதினாறாம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறுவதற்கு பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளதுன்னு சொன்னேன் மொத்தம் முப்பத்தி ரெண்டு வினாத்தாள்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு வேலை முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முப்பத்தி ரெண்டு வினாத்தாள்கள் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுக்கணும் நம்ம ம் சரிங்க சார் ஓகே அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாள் டெட்லாம் நடந்து அடிக்கடிக்கு ரொம்ப நாள் ஆனதுனால நிறைய பேர் தேர்வுகள் அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க டெட் பேப்பர் டூக்காக ஸோ இந்த ஓம் ஓல்டு பேட்டர்ன் அதாவது தான் சொல்லுவாங்கன்னா ஓல்டு பேட்டர்னில் வந்து கொஷின் பேப்பர் கொடுத்துருவாங்க ஓம் ஆர் பேட்டர்ன் அதாவது ஓம் ஆர் ஷீட்டை கையில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அப்படி அந்த பேட்டர்ன் பழைய பேட்டர்ன் ஓல்டு பேட்டர்னுக்குள்ளே என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு பேட்டர்னாக ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டும் முடியும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைக்காலஜியில் முப்பது கல்வி இருக்கும் ஸோ சைக்காலஜி படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு முப்பது கேள்வி அட்டன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன
முப்பது மார்க் இருக்கும் அதை அட்டன் பண்ணிவிடுவோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வந்து முப்பது மார்க் இருக்கும் அதை அட்டன் பண்ணுவோம் அடுத்து இங்கிலீஷ் ஒரு முப்பது மார்க் இருக்கும் அதை அட்டன் பண்ணுவோம் ஸோ எனக்கு வந்து சோசியல் சயின்ஸு உங்களுக்கு மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ரெண்டாக பிரிப்போம் ஸோ அதில் அறுபது மார்க் வரும் அது வந்து கலந்த மாதிரி இருக்கும் ஒரு சயின்ஸ் குரு கொஷின் நாலு இருக்கும் மேக்ஸ் ரெண்டு இருக்கும் அடுத்து அது மாதிரி போகும் சோசியல் சயின்ஸ்னால் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் ஹிஸ்ட்ரிக்கு அப்புறம் ஜாக்ரஃபி இருக்கும் அடுத்தது சிவிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ கலந்த மாதிரி ஏவோ அறுபது கொஷினும் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நூற்றி ஐம்பது கொஷினும் நம்ம வந்து அட்டன் பண்ணோம் இந்த ஓ மார்க்ஸ் பேட்டனில் இப்போது கொடுத்துக்கிற அந்த பேட்டன் வந்து இப்போ கிடையாது ஸோ இந்த ஓல்டு பேட்டன் வந்து கிடையாது இந்த ஓ மார்க் பேட்டன் அது இல்லாமல் இந்த கொஷின் வினாத்தாள்கள் இப்படி தான் வரும்ன்ற விஷயமே கிடையாது இப்போது டெட் பேப்பர் ஒன்றும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பேப்பர் ஒன்றில் அக்டோபர் மாதம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வந்த வினாக்கள் தாள்களை பார்த்தேன் அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வினாத்தாள்களெலாம் நான் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பகுப்பாய்வு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஸோ மேக்ஸிமம் முன்பு இருந்த வினாக்களை விட இப்போ வந்து கொடுத்துக்கிற வினாக்கள் வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்குது பிஜி டிஆர்பியில் பாஸ் பண்ணி வேலைக்கு போனவங்க கூட ரொம்ப புண்ணியமாக போச்சு சாமி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன் சொன்னால் அந்த வினாக்கள் அதிகம் டைரெக்டான கொஷின்ஸ் தான் இடம்பெற்றிருந்தது ஆனால் இந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் இப்போது கலந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி வைக்கிற தகுதி தேர்வில் சற்று விரிவாகவும் ஃப்யூச்சரில் வினாத்தாள்கள் கொஞ்சம் கடினமாகவும் இருக்கிற மாதிரியான செட்டிங் இருக்குது அது பிரகாரம் என்ன மாதிரி கட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கோடிட் எடுத்து ஃபில்லிங் த பிளான்ஸ் மாதிரி லாஸ்ட்லேயோ அல்லது ஒரு சென்டென்ஸில் சென்ட்ரலேயோ இருக்கிற மாதிரி கோடிட் எடுன்னு ஒன்று இருக்குது செகண்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பொருந்தாத ஒன்றிணைத்து இருக்க விச்சு எது வந்து ஸ்டே கரெக்டாக மேட்ச் ஆகலை அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று இருக்குது மூன்றாவது பொறுத்துகை அடுத்தது நான்காவதா கூற்று மற்றும் காரணம் பற்றி கேட்குறாங்க ஸோ ஐந்தாவதா நேரடியான டைரக்ட் வினாக்கள் இது மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் வருது டைரெக்டாக இருக்கும் ஸோ கருத்து அடைதல் மாதிரியை வழங்கியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டுவாங்க கான்செப்ட் அட்டைன்மெண்ட் மாடல் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஜெரோம் புருனர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எத்தனை வகை அப்படின்னு கேட்டால் ஃபோர் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விச் இது எது ஃபோர் ஸ்டேஜில் எது அல்ல அப்படி நெகட்டிவ் கொஸ்டினாகவும் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வினாக்கள்லாம் இருக்கும் ஸோ அடுத்ததாக பொருந்திய ஒன்றை தேர்க அப்படின்னும் போது பார்த்திங்கன்னா நாலு கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த நாலு ஏபிசியில் இருக்க நாலில் ஒன்று எதாவது கட்டாக இருக்கும் அது எதுவும் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த நாலுமே நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓரளவுக்கு கெஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த கீழ்கண்ட கூட்டுகளை கவனின்னு சொல்லிட்டு கூட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு இந்த பேப்பர் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு வரைக்கும் கூட கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அஞ்சு கூட்டுரை கொடுத்துட்டு எது எதெல்லாம் ரைட்டு எது எதெல்லாம் தவறு குரூப் ஒன்றில் தான் இந்த மாதிரிலாம் மேக்ஸிமம் கொஷின் பார்த்துருக்கலாம் இந்த மாதிரி வினாக்கள் அதில் இடம்பெற்றிருக்குது ஸோ அடுத்தது பை அதாவது வரைபடத்தை உற்று நோக்கி விடையளிக்கணும் வரைபடம்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்ஸில் நிறைய வரும் சயின்ஸில் வரும் கெமிஸ்ட்ரியில் நிறைய வந்திருக்குது ஆனால் பட் இது என்ன பண்ணுறது சைக்காலஜியில் கூட நிறைய கொடுத்துருக்காங்க இங்கிலீஷ்லையும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதையும் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இருக்குது அடுத்து எதிர்மறை மற்றும் நேர்மறை வேணும் பாசிட்டிவ் என்னது நெகட்டிவ் அல்ல இது வந்து இதனுடைய இது தொடர்பு அல்ல தொடர்பு அற்றது தொடர்பு உண்டு அப்படின்ற மாதிரி பாசிட்டிவ் ஒன்று நெகட்டிவ் இருக்கும் லாஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் அனலைஸ் பண்ணுற மாதிரி ஐராடிக்கல் சிந்தனையில் ஸோ சிந்தனை வினாக்கள் இடம்பெற்றிருக்கும் ஸோ இது நான் ஃபுல்லாக உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேன் இந்த பத்து பேட்டனில் தான் இந்த கொஷின் பேப்பர் வந்திருக்கும் இந்த பத்து பேட்டனில் தான் இந்த டிசிஏவோட ஆன்லைன் டெஸ்ட்டில் பத்தாயிரம் கொஷினுக்கு மேலே இருக்கும் தேவைப்படுறவங்களோ விருப்பு போகிறவங்களோ நீங்கள் அதை அட்டன் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த என்னென்னலாம் கொஷின் வந்துட்டு பார்க்கலாம் இல்லையா பார்த்தா தானே ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து பார்க்குறது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்த்தா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் டைரெக்டான வினாக்கள் நேரடியானது மகிழ்ச்சியான சூழல் மாணவர்கள் கற்பது நினைவு பகுதிக்கு செல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது வந்து டைரெக்ட் வேணா ஸோ சைக்காலஜியில் பாருங்கள் இது சைக்காலஜி கொஷின் தான் ரெண்டாவது கொஷினு ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா வரைபட வினாக்கள் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஆசிரியர் பலவித கருத்துக்களை கற்பிக்க பலவித கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்துவதை இப்பை வரைபடம் குறிக்கிறது அதை உற்று நோக்கி பதில் அளின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம மேக்ஸு இருக்கிறவங்களுக்காக சொல்லவில்லை காமனாக சைக்காலஜி டெட் பேப்பர் டூ எழுதுற எல்லா டீச்சர்ஸுக்குமே பொதுவானது தான் ஸோ இந்த மாதிரி வினாக்கள் கூட இதில் வரும்போது நம்மளுடைய கையில் பேப்பரில் பார்த்தா கூட சீக்கிரமாக எழுதிடலாம் பட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எப்படி ஆ ஆன்
ஐஎம் அண்ட் ஐ ஐஎம்பி நைன் நைன் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஏ அப்ரேஷனுக்கு மாடலில் இருக்கும் அப்புறம் நேர்மறை வினாக்கள் நேர்மறைன்னா டைரெக்டாக இருக்கிற இந்த மாதிரி கீழ்கண்ட எந்த சொற்களின் சொற்களின் கீழ் பகுதியில் கண்ணாடி வைத்தால் எவ்வித மாற்றமான கண்ணாடியில் தெரியும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரைபடம் மேக்ஸ் எல்லாம் எழுதுறோம் இல்லையா அந்த மேக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு படங்களுக்கு மேலே வருது பதிமூணு டு பதினஞ்சு படமே வருது இந்த மாதிரியான படங்கள்லாம் கொடுத்துட்டு இந்த பை மேப்பில் இருந்து ஸோ அதுலேருந்து நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ இது மாதிரியான கொஷின்ஸ்லாம் வந்திருக்குது ஸோ அடுத்ததாக வந்து கூற்று ஒன்று கூற்று இரண்டுக்கான வினாக்கள் இங்கே பாருங்களே இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கூற்று ஒன்று கூற்று ரெண்டு ஸோ இது ரெண்டையும் கொடுத்துட்டு இது எது ரைட்டு எது தவறு இது ரைட்டு எது தவறு அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வினாக்களும் இடம்பெற்றிருக்குது ஸோ அடுத்ததான் சிந்தனை வினாக்கள் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க இது வந்து நீங்கள் அந்த ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அதிலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக திங்க் பண்ணிவிட்டு அட்டன் பண்ணுற கொஷின் பதில் அளிக்கிற மாதிரி ஸோ அந்த கான்செப்ட் நம்ம புரி முழுமையாக தெரிஞ்சால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்சம் விடும் ஸோ பேர்ஜியவன் கீழ்காலம் எந்த ஒழுக்க வளர்ச்சி படி நிலையில் துன்பம் மற்றும் இன்பம் மூலம் நடத்தை மாற்றமானது ஒழுங்குப்படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ துன்பம் மற்றும் இன்னும் ரெண்டும் ஒழுங்குப்படுத்துறது எந்த ஸ்டேஜில் அப்படின்னு நம்ம கேட்குறாங்க ஸோ இந்த வந்து நீங்கள் கோல்பர்க் சொல்கிற மாதிரி இவரும் சொல்கிறாரு எது எது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இந்த ஒன்று டு அஞ்சு வயசா ரெண்டு டு அஞ்சு டு எட்டு வயசா இந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது மாதிரி இது ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ அடுத்து நேரான வினாக்கள் அப்படின்னும் போது தமிழில் கொடுத்துருக்க வினாக்கள் இந்த மாதிரி ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா கூற்று மற்றும் காரணங்கள் வேறு மாடல்லையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வினாக்களும் இருக்குது ஸோ வரைபடங்கள் வந்து மேக்ஸில் இந்த மாதிரியும் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்கன்றதுக்காக இது கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பொறுத்துக்க பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சோசியல் சயின்ஸ் பிரிட்டன் அமைப்பு அமெரிக்கா அரசியல் அமைப்பு ஜெர்மனி பிரெஞ்சு ஆஸ்திரேலியா அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் டக்கு டக்குன்னு பார்க்குற மாதிரி ஸோ அப்படின்ட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்ததான் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பிரிட்டன் அப்படின்னாவே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் டக்குன்னு தெரியணும் ஸோ எது எது எங்கே இது வருது அப்படின்ட்டு ஆஸ்திரேலியா அமைப்பு ஸோ ஜெர்மனினா அவசர நிலை கிடக்கணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு டக்குனு அமெரிக்கா அப்படின்னா நீதி புனராய்வு ஸோ இந்த மாதிரி டக்கு டக்குன்னு இந்த மாதிரி தெரியணும் ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணிவிட்டு இங்கே நீங்கள் சூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்ததான் பொறுத்துக்க வந்து இது வந்து வந்து மேட்ச் இது சயின்ஸ்க்காக சொல்லியிருக்காங்க சயின்ஸில் இந்த மாதிரியான பொறுத்துக்க நிறைய வந்திருக்கு ஒரு பதிமூணு கொஷினாவது வந்திருக்குது ஒவ்வொரு கொஷின் பேப்பர்லையும் பத்து பன்னெண்டு பதிமூணு இருக்குது ஸோ அடுத்ததான் கூற்று மட்டும் காரணம் என்ன ரீசன் கூற்று அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ரீசனிங் என்ன அப்படின்ற மாதிரியான இந்த விஷயங்கள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்லாக படித்தா தான் நமக்கு வந்து விளக்கங்கள் தெரியுது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்ததாக சரியான மற்றை மட்டும் தேர்க ஸோ இதில் வந்து கூற்றுகள் நிறைய கொடுத்துட்டு எதெல்லாம் மட்டும் கரெக்டு எதெல்லாம் மட்டும் தவறு அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க வேலூர் புரட்சி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க எட்நூற்றி ஒன்று ஜூலை ப ஜூன் ஜூன் மாதம் பத்தாம் தேதி நடைபெற்றது அது நான் எழுத்தொம்பது அப்படின்னு வந்து நீங்கள் ஜூன் ஒன்றே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு ஜூலை பத்தாம் தேதி அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் இங்கே ஜூன்னு போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு இது தப்பு அப்படின்னு போட்டு போனோம் இப்போ வேலூர் கோட்டை சிறை வைக்கப்பட்டார்கள் வில்லியம் பெண்டி சென்னை நாடுவாக இருந்தார் மேஜர் கோட்ஸ் இவர் வந்து கில்லேஸ்பி தான் அடக்கினார் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ கில்லேஸ்பி அடக்கினாரும் உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை கொடுத்துட்டு எது கூற்று சரி காரணம் அப்படின்றத நல்லா படிச்சிருக்கிறவங்களால தான் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ அடுத்தது வந்து தவறான இணையை தேர்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எது தவறானது அப்படின்ற விஷயம் நீங்கள் பார்க்கணும் அடுத்ததான் இது வந்து சிந்தனை வினாக்கள் வந்து சைக்காலஜி கொடுத்துருக்க மாதிரி சப்ஜெக்ட்லேயும் இப்போலாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ வந்து தக்க நேரத்தில் மருத்துவ உதவி கிடைக்காததால் தன் பெற்றோரை அனிதா இழந்த போது அவளின் வயது ஏழுது அப்பொழுதே அனிதா தன் படித்து ஒரு மருத்துவராக வேண்டும் என்ற உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டார் இது எவ்வளோ ஏன் லட்சியம்னு கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறப்போ நீங்கள் இடைக்கால லட்சியம் நீண்டகால லட்சியம் வாழ்வில் லட்சியம் குறுகிய கால லட்சியம்னா என்னென்னு நாளை பற்றி வச்சுருந்தால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரியும் வினாக்கள் இடம்பெறும் இப்போது இந்த டெட் பேப்பர் ஒன்று வச்சு நான் அனலைஸ் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்தை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண நினைக்கிறேன் என்னென்னா இப்போ போன முறையில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா சைக்காலஜியில் முப்பது தமிழ் முப்பது இங்கிலீஷ் முப்பது சோசியலோ அல்லது சயின
ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து எல்லாமே மாறி 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 வரும் அப்போது நீங்கள் உங்களுடைய நல்ல மல்டிபிள் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் பண்ணியிருக்கா மாதிரி சப்ஜெக்டில் வெரி வெல் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறவங்க தான் வேகமாக டைமை மேனேஜ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறப்போ ஸோ உங்களுக்கு மொத்தம் மூணு மணி நேரம் நூற்றி எண்பது நிமிஷம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதில் ஆன்லைன் டெஸ்ட் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாவோ அல்லது நீங்கள் ரொம்ப நல்லா படித்து மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தாவோ இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் காம்ப்ளிகேட்டே எதுவுமே இருக்காது சில பேர் நிறைய பேர் பேப்பர் ஒன்று எழுதுனால கொஞ்சம் அலாட் ஆகிருப்பீங்க பேப்பர் டூ நிறைய பேர் எழுதாமல் பேப்பர் ஒன்று எழுதாமே நிறைய பேர் இருக்கலாம் டீச்சர்ஸு அவங்க பேப்பர் எழுதும்போது இந்த மாதிரி வினாக்கள் இப்போலாம் வருது அப்படின்போது நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இல்லைனா இந்த நல்ல ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே டீச்சர்ஸ் இது வரைக்கும் எக்ஸாம் எப்படிலாம் நடந்தது இப்போ எப்படிலாம் நடக்க போகுது நம்ம எப்படிலாம் உஷாராக இருக்கணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ உறுதியாக வெற்றி பெறணும் கண்டிப்பாக பாஸ் பண்ணணும் ஸோ எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் கண்டிப்பாக எடுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பிப்ரவரி ஒன்றுலேருந்து பிப்ரவரி மாதம் பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் எக்ஸாம் கண்டினியூட்டாக காலை மாலை நடக்கும்னு நம்ம சொல்லிட்டோம் ஸோ நமக்கு இப்போ இருக்கிற டைம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்தாம் தேதினே வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு மூணு நாள் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கோ பொங்கலுக்காக விட்டுருவோம் என்ன இருபது நாள் இருக்குது ஸோ இருபது நாள் அப்படின்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மார்க் என்ன ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மார்க் அப்படின்னு நாற்பது அப்போ குறைஞ்ச போது நாலு மார்க் படிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு அப்போது இது மாதிரி நாலு மார்க் படித்தா தான் எண்பது மார்க்காவது வரும் ஒரு நாளைக்கு நாலு மார்க் படிக்கணும் ஸோ எண்பது மார்க் போட்டுட்டு மீதி ஒத்தியா ரேட்டை போட்டுக்கலாம் அது ஒரு பத்து மார்க் அப்போ தொண்ணூறு மார்க் வந்தால் கூட போகுது நமக்கு கேட் தானே சிம்பிளாக சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் முக்கியமாக நீங்கள் நிறைய வந்து ரொம்ப நாள் டச்சப் இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையோ அல்லது மறுபடியும் ரொம்ப தெளிவாக ஆகணுன்றதுக்காகவோ ஃபஸ்ட் டைமாகவே ஆன்லைனில் போய் பார்த்துக்கலான்னு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டு வரும் டைம் சேவ் பண்ண முடியாது டைம் மேனேஜ் பண்ண முடியாது அதனால் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது திருப்பி திருப்பி அதை பார்த்து உங்களுக்கு கண்ணுக்கும் கைக்கும் இணக்கம் கொடுப்பது ஸோ அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு சாதாரண விஷயமாக தோணும் ஸோ அதனால் அது பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டுன்ட்டு என்னுடைய ஐடியா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சஜஷன் பண்ணி ஆன்லைன் டெஸ்ட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டாவது டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு த்ரீ ரவுண்டில் போகணும் ஸோ த்ரீ ரவுண்டில் எனக்கு புரியல சார் அப்படின்னா மொத்தம் நூற்றி ஐம்பது கொஷின் இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது கொஷினில் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு டு ஒம்பது பத்து இப்படி கொஷின் போகிறப்போ நூற்றி நாற்பத்தொம்பது நூற்றி ஐம்பதுன்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறப்போ வினாத்தாலை மூணாவது சொல்லியிருக்கும் போது வினாத்தாலை தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் படிக்கணும் இல்லை ஒரே ஒரு விஷயம் தமிழ் கொஷின் பேப்பருக்கானது தமிழ் மட்டும் இருக்கும் ஆங்கிலத்தானது ஆங்கிலம் மட்டும் இருக்கும் அது மட்டும் மற்றது எல்லாமே பைலிங்கில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் ரெண்டுத்துலேயும் இருக்கும் அதனால் தமிழ் மட்டும் தமிழ் இருக்கும் ஆங்கிலம் மட்டும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் ஸோ அறுபது கொஷின் மட்டும் என்னவாக இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த லாங்குவேஜ் அது முப்பது முப்பதாக இருக்கிறது மட்டும் மீதி இருக்கிற எல்லாமே பைலிங்கில் இருக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஸோ அதில் மூணு ரவுண்டாக எப்படி போட சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அட்டன் பண்ணுற போதே ஒன்று பார்க்குறீங்க ஒரு கொஷின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்குது டிக் அடிச்சிட்டிங்களா ரெண்டு தெரியல மூணு தெரியல நாலு ஓகே தெரியுது அடிச்சுடுங்க அஞ்சு கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது அப்போது நீங்கள் ஒரு ஒயிட் ஷீட் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா உங்கள்கிட்ட ஒயிட் ஷீட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா அதில் நீங்கள் ஒன்றுலேருந்து இந்த நம்பர் போட்டு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய டிஸ் டே டேஷ்போர்ட்லேயும் தெரியும் இந்த ஆளும் இங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் தெரியாத கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இல்லை கொஷின் அப்புறமா போடலாம் அப்படின்றத நீங்கள் ஸ்டார் போட்டுக்கோங்க ஸோ ஸ்டார் போட்டுருங்க ஸோ ஓகே பண்ண கொஷின் டிக்கெட் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ஷீட்லேருந்து கூட டக்குனு பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ மூணாவது கொஷின் ஸ்டார் வச்சுக்கோங்க நாலாவது ஓகே எனக்கு தெரியுது அஞ்சாவது கொஷின் தெரியுது ஆறாவது டவுட்டு அப்போ ஆறாவது கொஷனுக்கு நாலு அஞ்சு ஆறுனா ஆறு ஸ்டார் போட்டு வச்சுக்கணும் ஸோ ஏழாவது ஓகே தெரியுது எட்டு தெரியல விட்டுருங்க ஒம்பது தெரியல விட்டுருங்க பத்து தெரியல விட்டுருங்க இந்த மாதிரி போயிட்டு நூற்றி ஐம்பது கொஷனில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எப்படியும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு மார்க் டு நாற்பது மார்க் தெரியும் அதை முதல்ல இருக்கிற ஒரு மணி நேரத்தில் முடிக்கணும் இதுத
ஆனால் நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஷின் பேப்பர் நீங்கள் அஞ்சு மணி நேரம் நீங்கள் கவனிக்கிற மாதிரி கொடுத்து விட்ருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் இந்த டீலு எழுபதாவது கொஷின் போகும்போது முக்கால் மணி நேரம் தான் இருக்கும் அப்போ சரியாக படிக்காமல் கூட தப்பாக போட்டுருவோம் நெகு நெகட்டிவ் கொஷின் எது பாசிட்டிவ் கொஷின் எது அப்புறமா வந்து கூட்டு காரணம் சரியாக படிக்க மாட்டோம் பதட்டமாகவே என்ன பண்ணுவோம் ஒத்தியார் எட்டெல்லாம் போட்டு விட்ருவோம் ஸோ அப்படிலாம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் டைம் மேனேஜ் பண்ணுங்க த்ரீ ரவுண்டு மாடல் இது வந்து கிளாஸில் நடத்தும்போது இன்னும் விரிவாக விளக்கமாக ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கிளாஸ் சொல் சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் ஸோ இப்போதைக்கு என்னால் ஷார்ட் கட்டில் சொல்கிறேன் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த த்ரீ ஒன்றரை மணி நேரம் சார்ட்டை உங்களுக்கு வகுப்பில் சொல்கிறேன் அடுத்தது உணாத்தாள்களை வந்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தை கட்டாயம் படிக்கணும் நான் வந்து தமிழ் படித்தேன் இங்கிலீஷ் மறந்துட்டேன் இங்கிலீஷ் பார்க்கே வரல அதில் வேறு மாதிரி இருக்குது இதில் வேறு மாதிரி இருக்கலாம் சொல்லாதீங்க தொண்ணூத்தொம்பது சதவீதம் ஆங்கிலம் தான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் தமிழ் எழுதுறது ஏற்றுக்கொள்ளப்படலாம் சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் ஒரு முறை ஆங்கிலத்தில் படிச்சுட்டு மறுபடியும் நீங்கள் இங்கிலீஷில் அதை இங்கிலீஷ் படித்ததுக்கப்புறம் தமிழில் படிக்கிறது சிறப்பானது இதுதான் என்னுடைய சஜஷன் அடுத்ததா ஒரு நாளை குறைஞ்சது இப்போ பத்து மணி நேரம் மாதிரி நீங்கள் படித்தாகணும் சார் நான் பதினெட்டு மணி நேரம் படிக்கிறேன் தப்பு இல்லை அப்படியே படிச்சு கூட என்ன டெவலப்மெண்ட் ஆகிக்கிங்க தப்பு இல்லை சார் பன்னெண்டு மணி நேரம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிடுவேன் ஸோ அப்போ என்ன சார் பத்து மணி நேரம் படிக்கல நான் அஞ்சு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் ஒழுங்காக படிங்க கரெக்டாக படிங்க அந்த விஷயம் தெரிகிற மாதிரி படிங்கன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆனால் என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஸோ குறைஞ்சது பத்து மணி நேரம் படிக்கிறது நல்லாயிருக்கும் அடுத்தது பி த்ரீ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் பி த்ரீ ஃபார்முலா அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பக்காவாக இருக்கணும் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ரொம்ப நாளாக படிச்சுக்கணும் இருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஆன்லைனில் டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துருங்க அப்படின்னு சொன்னேன் மூன்றாவது இந்த எக்ஸாமில் ப்ரெசன்டேஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ கரெக்டாக நான் சொன்ன மாதிரி ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் இப்படி மூணாக பிரித்து ஃபஸ்ட்டு எளிமையானது அடுத்து மிடில் ஆர்டர் அப்புறம் ஹையர் ஆர்டிக்கல் ஆர்டர் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணி எக்ஸாம் எழுது கற்றுக்கங்க இந்த ப்ரெசன்டேஷன் மஸ்ட்டு இந்த ப்ரெசன்டேஷனில் ராஜாவா ராணியா பெரியாளா சின்னாளா நல்லா படித்தனா நல்லா படிக்க முடியுன்றது இல்லை ப்ரெசன்டேஷன் இஸ் மஸ்ட்டு அதில் தான் நீங்கள் டாப் ஆக முடியும் அதனால் ஆன்லைன் டெஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்த்துக்குங்க இல்லை எனக்கு எல்லாமே எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறேன் சார்னால் நீங்கள் டேரெக்டாக போய் எதிக்கிங்க அடுத்தது இப்போ இருக்கிற லெவலில் இந்த ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் டேரக்டிவ் நாக்கள் நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இதுக்காக நீங்கள் வந்து ரோட் மெமரின்னு சொல்லுவாங்க மனப்பாடம் முக்கியம் ஒரு விஷயத்துக்கு இப்போ நான் இப்போ கொஞ்சம் நேரம் சொன்ன சொன்னேன் இல்லையா வேலூர் கடக்கத்தை அடைக்க ஒரு ஆடு அப்படின்னா கிலிஸ்பி அப்படின்றது ஒரு சாதாரண ஒரு இது இந்தியாவின் தலைநகர்னா டெல்லி நியூ டெல்லின்றது ஒரு கான்செப்ட்டு அப்படின்னு படிக்கிறீங்க அப்போது எட்வர்ட் பேசி அப்படின்னா ஒரு முள்ளம்பன்றி அதாவது மை மாதம் பிடிக்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு தொற்றால் சிறுங்கி தாவரம் அப்படின்னு நீங்கள் படிக்கிறீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை நிறைய கொஞ்சம் மேக்ஸிமம் ரெக்கார்ட் பண்ணி மெமரி பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா திருப்பி திருப்பி மனப்பாடம் பண்ணுங்கள் ஸோ அறுபது பர்சன்ட் ரோட் மெமரி ஒரு இதில் மிகப்பெரிய உங்களுக்கு எண்பத்தி ரெண்டு இல்லை நீங்கள் தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்கும் ரொம்ப அடுத்தது இன்றைக்கி இருக்கிற ட்ரெண்டிங்கில் முக்கியமானது தயவுசெய்து வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராமு இதெல்லாம் வந்து ஒரு முப்பது நாளைக்கு சாவ் பண்ணி அடிச்சுருங்க இப்போ ஒரு நாளைக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அவன் இந்த கொஷின் பேப்பர் அனுப்புகிறோம் இது அனுப்புகிறோம் அதை அனுப்புகிறோம் இது வருது அது வருது இதை பார்க்குறோன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பயனற்ற முறையில் இல்லைன்னா தேவையில்லாத ரிப்ளைஸு வாட்ஸ்அப்பு அப்படின்னு போய்கிட்டு எப்படி பார்த்தாலும் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து முப்பது நாளில் நீங்கள் கிட்ட கிட்ட என்ன பண்ணுவீங்க ஐம்பது மணி நேரம் இதுலேயே வந்து டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நிறைய பேர் நல்லா படிக்கிறவங்க யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க ஓரளவு கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் அதிக நேரங்கள் யூஸ் பண்ணுறதா நான் பார்க்குறேன் அதனால் மேக்ஸிமம் இதை கொஞ்சம் நாளைக்கு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கள் ஏன்னா வரதெல்லாம் பண்டிகை காலங்கள் ஹாப்பி நியூ இயர் வந்து அடுத்தது ஹாப்பி பொங்கல் அடுத்தது ஹாப்பி பர்த்டே அடுத்தது சக்ஸஸ்ஸாக ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி மோட்டிவேட் பண்ணுறோன்னு சொல்லி ஏதாவது மெசேஜ்னு அனுப்பிட்டு இருப்பாங்க ஸோ எல்லாம் வரும் அது பட் அதில் நீங்கள் பார்த்துட்டே இருந்தால் டைம் போயிட்டே இருக்கும் அதனால் வருகின்ற காலங்கள் பண்டிகை காலங்களாலும் ஸோ அந்த டைமிங்கில் நீங்கள் நிறைய ரெசிபி ரெடி பண்ணணும் இல்லை கோலம் போடணும் இல்லை ஜென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது நிறைய நல்ல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ரோக்ராம் போகுது அப்படின்ற மாதிரியோ அந்த மாதிரிலாம் நிறைய டைம் வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு
ஸோ எல்லாமே நம்ம கம்ப்யூட்டரில் முன்னாடி பார்க்குறதுனால ஸோ டக்கு டக்குன்னு அந்த பார்வை திறனும் கையால் டக்குன்னு இணைக்கிற இணைக்கிற திறனும் கரெக்டாக செட் ஆகணும் அதுக்கு நீங்கள் அடிக்கடிக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க இது மஸ்ட்டு ஏன்னா ஸ்பீடு ஆக்யூரசிக்கு அப்புறமா மல்டி டாஸ்க் டேலண்ட்டு மஸ்ட்டு அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் தமிழ் தான் பார்ப்பேன் திடீர்னு இங்கிலீஷ் தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் திடீர்னு மேக்ஸ் கன்ஃபியூஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் திடீர்னு சோசியல் வந்தது தெரியாமல் போயிடுச்சு திடீர்னு ஃபிசிக்ஸ் வந்ததுலாம் சொல்லக்கூடாது எனக்கு நீங்கள் எது பார்த்தாலும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு நீங்கள் ஆன்சர் அனு பண்ணக்கூடிய அந்த ட்ரைனிங்கை நீங்கள் இப்போயே பண்ணிக்கோங்க ஸ்பீட் அண்ட் ஆக்யூரசி ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு ஸோ அடுத்தது மல்டி டாஸ்க்குன்னா இந்த நீங்கள் தமிழ் சைக்காலஜி இங்கிலீஷ் அடுத்ததாக இருக்க மேக்ஸ் அண்ட் சயின்ஸோ அல்லது சோசியல் சயின்ஸ் சிவிக்ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் டக்கு டக்குன்னு கம்பேரேட் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு எக்ஸாம் முடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்குங்க ஸோ அடுத்தது லாஸ்ட்டில் வெரிஃபை நூற்றி ஐம்பதுக்கு நம்ம நூற்றி ஐம்பது கரெக்டாக போட்டுக்கிறோமா ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்குமே சரியாக போட்டுக்கிறோமா அப்படின்றத இங்கே பாக்ஸ் பார்க்காக இருக்கும் உங்களுக்கு ஆன்லைனில் டெஸ்ட்டில் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்து ஒரு பாட்டி வெரிஃபை பண்ணிக்கிங்க ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் நூற்றி எண்பது நிமிஷம் அப்படின்னா நீங்கள் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி நிமிஷத்துலேயும் எல்லாத்தையும் முடித்து வெரிஃபை பண்ணிடணும் அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கிறதுக்கான மெத்தட் மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போ மு ஃபைனலாக வந்துடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு எக்ஸாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவையாக தான் இருக்கும் ஸோ மு முப்பது அப்படின்னா கூட நாலாயிரத்தி நூறு ஆகிடுது ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு உங்களுக்கு இப்போ டிஆர்பியோடைய கொஷின் பேக் கிட்டில் இருக்குது அது ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டியாக பிடிச்சா கூட முப்பது வரும் ஸோ ரெண்டு நாள் எக்ஸ்ட்ரா சொல்லியிருக்கேன் நான் ரெண்டு எக்ஸாம் மூணு எக்ஸாமு ஸோ அப்படி பார்த்தா கூட நான் இந்த இந்த கணக்கு பிரகாரம் பார்த்தா முப்பத்தி ரெண்டு முப்பதுன்னு போட்டால் கூட நாலாயிரத்தி நூறு கொஷின் வருது எல்லா வினாக்களும் நீங்கள் பிரித்து ஒவ்வொரு செட்டாக வர்றப்போ நீங்கள் அதில் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் எடுத்துக்கு தயாராகணும் அப்படின்றதுக்காக டிசிஏ வந்து என்ன பண்ணுறாங்க கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கொஷின் பேப்பர்ஸை ஆன்லைனில் டெஸ்ட்டாகவே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுற ஒரு பேக்கேஜ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஒரு மரங்கொத்தி பறவை இருக்கு இல்லையா இந்த கிங் ஃபிஷர் மங் மரங்கொத்தி பறவை ஒரு நிமிஷத்துக்கு த குறைஞ்சபட்சம் இருபது முறை குத்துமா ஸோ அந்த கூட செட் பண்ணணும் இந்த அந்த தன்னுடைய முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறித்து தன்னுடைய சந்ததியை பிரிக்கிறதுக்காக பிரிக்கணும் அப்படின்னா ஒரே நாளில் குறைஞ்சபட்சம் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா எட்டாயிரத்துலேருந்து பனிரெண்டாயிரம் கொத்து கொத்துமா ஸோ எட்டாயிரத்துலேருந்து பனிரெண்டாயிரம் கொத்து கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த கூண்டு செட்டப் வந்த பிறகு தான் தன்னுடைய இனப்பொருக்க க முட்டையிட்டு குஞ்சு பொறித்து தன்னுடைய சந்ததிகளே காக்குமா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த பறவை போல் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு தகுதி தேர்வில் ஒரு தகுதி பெற்ற நபராக எண்பத்தி ரெண்டு மார்க் மேலே எடுக்கணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் நீங்கள் பத்தாயிரம் வினாக்களையாவது சந்திக்கணும் இந்த இருபது இருபது நாட்களில் சந்தித்தால் சிறப்பு அதனால் சந்திப்பதால் நீங்கள் மிகப்பெரிய வெற்றியை பிறப்ப உரைகள் வெற்றியை பெற்றால் அடுத்து வருகின்ற போட்டி தேர்வு யூஜிடி யார் இப்படி உங்களுக்கு பிடித்த சப்ஜெக்ட் தான் த தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்டானா தமிழ் டீச்சராக பிடிஎஸ் ஸ்டாண்டாக போகலாம் ஸோ நாற்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் அடுத்தது சார் நான் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் டீச்சராக போங்க சார் நான் ஹிஸ்ட்ரி சார் சோசியல் சயின்ஸ் டீச்சராக போங்க சார் சயின்ஸ் சார் மேக்ஸ் டீச்சராக போங்க இல்லைனா நீங்கள் சயின்ஸ் டீச்சராக போங்க வாய்ப்புகள் பிரகாசமாக இருக்குது வாழ்க்கையில் இந்த மரங்கொத்தி பறவை போல் உங்களுடைய மனசை வந்து விரிவுபடுத்தி வெற்றிக்கான விசாலத்தை நீங்கள் அமைக்கணும் அப்படின்னா இந்த குறுகிய நாட்களில் இந்த நாலாயிரத்தி எட்நூறு கொஷனும் இந்த பத்தாயிரம் கொஷனில் கண்டிப்பாக அடங்கியிருக்கும் இது உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடக்கூடாது அதனால் நாலாயிரத்தி எட்நூறில் உங்களுக்கு நாலாயிரத்தி எட்நூறில் குறைஞ்சபட்சம் நூற்றி ஐம்பதுக்கு நூற்றி இருபது வினாக்களாவது இடம்பெற வாய்ப்புகள் உள்ளது நூறு சதவீதம் டிசியை நம்புகிறது இந்த முப்பது வினாத்தாள்களில் ஏதாவது ஒவ்வொரு வினாத்தாள் எடுத்தால் கூட நூறுலேருந்து நூற்றி இருபது வினாக்கள் வந்து இடம்பெறுவதற்கு பிரகாசமான வாய்ப்புகள் உள்ளது ஸோ இதையெல்லாம் நீங்கள் சரியான முறையில் பயன்படுத்தி வெற்றி அடைந்து அடுத்த தகுதி தேர்வுக்கு பின் யூஜிடி அறிவில் வெற்றி பெற்று அல்லது பணி நியமன ஆணை பெற்று பணிக்கு செல்ல த டீச்சர்ஸ் கிரே அகாடமி சார்பாக டெட் பேப்பர் டூ எழுத காத்து கொண்டு இருக்கிற அறிவியல் கணிதம் மற்றும் உள்ள சமூக அறிவியல் பாடப்பிரிவு ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் தமிழ் பிரிவு ஆங்கில பிரிவு என இருக்கின்ற ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரையும் வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்